D'abord, ça a commencé par... Euh, J'ai su que j'étais français. Du coup, là, ça fait un bien fou. Et euh, après euh, mon anniversaire euh, hier, et euh, cette élection aujourd'hui, j'étais pas prêt, déjà, parce que j'étais dans ma chambre. Et après, j'ai reçu un appel du coach. Et après, il m'a dit comme quoi j'étais sélectionné. Du coup, je suis descendu. Et vu que c'était mon anniversaire, il y avait toute ma famille. Après, j'aurais dit euh, que j'étais sélectionné. Après, tout le, monde était, tout le monde était heureux. Et après, euh, mon père, il est arrivé. Lui aussi, il était heureux. Et après, entre-temps, il y avait le coach qui m'avait dit que euh, j'allais recevoir un appel du sélectionneur. Du coup, j'avais laissé mon téléphone en haut. Et du coup, je me suis souvenu que je devais euh, reprendre mon téléphone. Personne ne voulait me lâcher. Et du coup, après, je suis parti en courant en haut pour prendre mon téléphone. Et... Et il y a mon cousin qui m'a ramené le téléphone. Déjà que c'était sécurisé. Hein. <rire> là, c'était sécurisé après, ouais, c'était un honneur. Franchement, c'était un honneur. Et je suis heureux d'être là. Oh, J'y pensais, ouais. Et là, y être là, c'est vraiment fabuleux. Je suis né en Angola, je suis arrivé ici à l'âge de 2 ans. Et après, j'habite à Fougère. Et depuis, bah, je suis ici, hein, ça fait 15 ans. Bah, la France est mon pays. Je suis là depuis tout petit et voilà. Oh, au moins, c'est <rire> l'émotion de malade. Parce que depuis tout petit, déjà, quand je regardais en cassette l'équipe de France 98, quand ils ont gagné la Coupe du Monde, bah, j'espérais porter ce maillot un jour. Je pense à ma famille, d'abord. Non, il y aura beaucoup, euh, beaucoup d'émotions. <rire> en fait, c'était quoi C'était... Euh, J'étais... Euh, je, je revenais des cours et je suis allé à l'entraînement. Et après, je vois tout le monde m'attendait euh, dans les vestiaires. Après, je savais, je savais qu'ils voulaient que je chante. Et euh, du coup, bah, ils, ont, ils ont tous pris leur téléphone, ils m'ont filmé et ils m'ont dit de chanter la Marseillaise. Moi, ouais, je suis je la connais plus longtemps. On l'a appris à l'école. Quand tu l'as chanté ce coup-ci, il y avait autre chose peut-être Émotion. Parce que j'espérais bah, la chanter le plus rapidement possible. De bas, je voulais pas faire de foot. De bas, je voulais faire du judo. <rire> Parce qu'au début, il y avait mon frère, il faisait du judo et je voulais faire comme mon frère. Et, euh, sauf qu'à un moment, j'étais à l'école et je faisais tout le temps du foot. Et du coup, il y avait les... Les sur 20, ils ont dit à ma mère de m'inscrire au foot et depuis que c'est là que ça a commencé. J'ai commencé euh, attaquant de pointe. Après, euh, je suis passé euh, défenseur central, des fois sur le côté, euh, au milieu des fois, à droite. D'abord, j'ai commencé à, au drapeau de Fougère. Après, j'ai joué à la gel euh, drapeau de Fougère, qui était une fusion avec la gel. Et après, euh, depuis là, il touche au stade René. Tu avais quel quand tu arrives à Rennes 11 ans. Je crois que je l'ai su, euh, su en fin d'année de première année. Je ne sais, sais pas si tu as compris. Non. Je... <rire> en première année de centre. D'accord. Et bah, à la fin d'année, l'année, bah, j'ai su qu'ils bah, voulaient me proposer un contrat professionnel et bah, je n'ai pas hésité une seule seconde. Ouais. Et tout le monde était content chez moi et moi aussi. Du coup, bah, ça allait très vite. Non, Rennes, c'est ma ville. Hein. C'est ma ville, c'est mon club. Ouais, J'aime beaucoup cette ville. Qu'est-ce que le club t'a apporté bon, Tout, en, en matière même humainement, à l'école aussi. Et euh, franchement, non, c'est bien. Là, je suis au stade René et je fais mes, mes cours là-bas. Et je pense que si j'étais dans un lycée normal, eh ben, je n'aurais pas, pas continué comme là, là. Je ne serais pas allé en ES. Pourquoi C'est plus ceux qui m'ont poussé à aller en ES, en fait. Et euh, je m'y peux bien en ES. Mon envie, mon agressivité. Et... Ben, voilà. Je suis quelqu'un de souriant qui aime aller vers les gens et qui se prend pas la tête et qui essaie d'amener le groupe vers le haut, ramener des petites ondes positives. Mmh.